நாங்கள் வரும்ப மருத்துவத்தை யோகா விஷயத்த பல கோணங்களில் உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் இதை நீங்கள் குருமுகமாக இருந்து உங்களுக்கு தெரிந்த நியர்பை உள்ள எந்த ஆசான்களுடைய எந்த குருமாருடையும் முழுமையாக குருமுகமாக இருந்து கற்றுங்க உங்களுக்கு வரும்ப மருத்துவத்தில் ஒரு தெளிவு கிடைக்கணும் அந்த புரிதல் தன்மையில் ஒரு தேடுதல் உங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட சிறு செய்திகள் தான் இது முறையாக குருமுகமாக கற்றுக்கிறது சிறப்பாக இருக்குன்றது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ வரும மருத்துவத்தில் மூணு உடலாக பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஒன்று பிராணா காயம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டு வாசி காயம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் மூணு சரக்காயம்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பிராண காயம்ன்றது அணமய கோஷத்தில் குற்றம் வந்தால் எப்படி சரி பண்ணுன்றதுக்கு தசவாயு தட்டல் அப்படி மெத்தடு சொல்லியிருக்கிறேன் அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்துருக்குறேன் டெமோ அதுக்கு செய்முறை பயிற்சியும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ இன்றைக்கி உள்ள பாடம் என்னென்னா வாசி காயம் வாசி காயத்தை அந்த வாசி காயம்ன்றது மனோமய கோஷத்தில் அதாவது மூளைக்கு போகிற பிரெயினுக்கு போகிற அந்த எனர்ஜி தடைப்பட்டால் அந்த மனம் மனசு சார்ந்த பிரச்சனைகள் பாதிப்பு ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பிரெயினுக்கு போகிற எனர்ஜி தான் வாசினு அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அந்த பிரெயினுக்கு போகிற எனர்ஜியை சரி பண்ணுறதுக்குள்ள முக்கியமான ஒரு வர்ம புள்ளிகளை ஒரு ஒம்பது ஒரு இயக்குமுறைகள்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுங்களா என்ன என்ன அப்படின்னா இப்போ தலையில் எடுத்துக்கிட்டால் திளத்த காலம் மலர் வருமோ ஆசான் காலம் இது மூணு தலையில் உள்ள மூணு பாயிண்ட்டும் பிரெயினில் உள்ள அந்த வாசியை ஸ்டூமுலேட் பண்ணி தூண்டுதல் பண்ணுது அதுங்களா மார்பு விழா மார்பில் வந்து காரியல் வருமோ வெள்ளியரல் வருமோ அக்னி ஸ்தம்பம் இது வந்து வாசியை தூண்டக்கூடிய மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இதெல்லாம் அதுங்களா காலில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நவ வாசலில் ஓப்பன் அப் பண்ணும் நவ வாசல் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா வாசினோட ஓட்டம் நின்றுடுன்றாங்க அந்த ஒம்பது துவாரங்களையும் இயக்க வைக்கிறத அது அந்த அடைப்பு இருந்தால் அதை நீக்குவதற்குரிய மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டு கால் ஜன்னி வரும் புதுங்களா காலில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்டு கையில் வந்து குருநாடி ப குருநாடி இருப்புன்னு இருக்கும் நம்ம வந்து விக்கலுக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவோம் கையில் அது கட்டவரில் பெருவரில் உள்ள ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஒரு இது இல்லாமல் நம்ம வாசி முத்திரைன்னு சொல்லி போடுவோம் வாசி முத்திரையை போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இடங்களில் பிங்கல் ஓட்டணின்னு சுழிமுனையில் ஸ்ட்ரைக்டாக இயங்க ஆரம்பிச்சோம் எப்போ சுழிமுனையில் இயங்கும் போது பிரெயினை வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்றது அவங்களோட ஒரு நேதியாக வச்சுருக்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ நடுநாடியில் சுவாசத்தோடும் போது பிரெயின் ஆக்டிவேட் ஆகுது அதுக்காக வாசி முத்திரையை போடும் பொழுது மூளை ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு டெமோ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஃபுல்லாக தெளிவாக வந்து வீடியோவில் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீன்னு கால் சார்ந்த வருமோம் வயிறு இன வெறுத்து உறுப்பு சார்ந்த வருமோம் விழா மார்பு தோள்பட்டை சார்ந்த வருமோம் க இப்படியே சொல்லியிருக்கிறேன் கை சார்ந்த வருமோ கழுத்து காது தலை சார்ந்த வருமோ பிரித்து பிரித்து சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் இதெல்லாமே தெளிவாக இருக்கும் புதுங்களா கண் மூக்கு தலை சார்ந்த வருமோ அப்படின்னு இந்த சிலபஸ் எல்லாம் அதில் இருக்குது இந்த ஒன்பது இயக்கு முறைகளை நீங்கள் இயக்கணும் புரிதுங்களா அதாவது இளத்த காலம் மலர் வருமோ ஆசான் காலம் காரியல் வருமோ வெள்ளியரல் வருமோ அக்னி ஸ்தம்பம் கால் ஜன்னி வருமோ குருநாடி இருப்பு இது இல்லாமல் வாசி முத்திரைகளை செய்யணும் புரிதுங்களா அது நடுக்கு வருமோ செஞ்சால் வாசி முத்திரை தானாக வேலை செய்யும் ஸோ கையை அப்படி தேய்க்கும் போதே கூட அது வேலை செய்யும்னு சொல்கிறாங்க அது வாசியே ஸ்டிமுலேட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க புரிதுங்களா இது இல்லாமல் நாம் வந்து மனசு பாதிக்கப்பட்டது உலக உலகாதாரமான மனிதர்களில் இது வந்து கோமா ஸ்டேஜில் இருப்பாங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகியிருப்பாங்க விபத்தில் இருப்பாங்க மெமரி ரீகால் ஆகாது சிபி சைல்டு மூளை வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இருப்பாங்க இப்போ இது மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து பை பிறப்பில் இருந்து பிரெயின் இயக்கம் மட்டும் இருக்காது அப்போ அதில் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் குழந்த இருக்கும் டல் பேபின்னு சொல்லுவாங்க அதில் நிறைய கேட்டகரிஸ் எக்கச்சக்கமாக அதில் பிரிவினைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா பிரெயின் பாதிக்கப்பட்டது யாராக இருந்தாலும் இந்த மூளையில் வாசியினோட ஓட்டம் தடைப்பட்டிருக்குது அந்த வாசியினோட ஓட்டத்தை சரி பண்ணுவதற்கு இது முக்கியமான இது பயிற்சியாக சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நடைமுறை உலக வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் அவங்க வாழ்வியல் சார்ந்த சில விஷயங்களை நம்ம சொல்ல விரும்புகிறேன் இது வந்து வருமத்துக்கோட நிறுத்திக்கலாம் வாழ்வியலோடு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு மனசு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அவங்க என்ன எதெல்லாம் மனசு மன இருக்கா மன அழுத்தம் மன உளைச்சல் 
இது மாதிரி சைக்காலஜிக்கலாக பாதிப்புக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க கோணத்தில் அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தரோட காலகட்டத்தில் அவங்கவுங்க சூழ்நிலை காரணமாக மனசு பாதிப்புக்கு ஆளாவாங்க லவ் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாவாங்க பிஸ்னஸ் ஃபெயிலியருன்னு இருக்கும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபில் கணவன் மனைவி உறவுகள் பிரிது அதனால் மன வேதனை இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் இறப்பு நடந்திருக்கும் டெத்தாக இருக்கும் அதனால் மன உளைச்சல் இருப்பாங்க இது வந்து ஒருத்தருக்கு படிப்பு வராது தொழில் படிப்பு ஃபெயிலியர் ஆயிரு ஃபெயில் ஆயிருப்பார் ஒரு சிலர் தொழில் ரீதியாக வேலை கிடைக்காமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பார் இவங்களுக்கு இதுதான் பிரச்சனை எல்லாம் சொல்லுவோம் ஒரு சார் நோய் வாய்ப்பட்டுருப்பாங்க அந்த நோயை யாராலையும் தீர்க்க முடியாது பல மருத்துவர்களை பார்த்து நொந்து நூலாகி போயிடுவாங்க அப்படி ஒரு எதுலேயுமே அதுக்கு தீர்வு கிடைக்காது அந்த வேதனையை பல மண் மாதம் பல வருடம் அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு எது தான் தீரணும் எதை தின்னா பித்தம் தின்னு சுற்றுவாங்க இப்படி மன உளைச்சல் மன இறக்க மன அழுத்தத்துக்கு இதுதான் காரணம் அவங்கவுங்க சூழ்நிலையில் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்குது இப்போ அந்த மனசை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தடு நிறைய டெக்னிக் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அதில் நமக்கு உள்ள வர்ம புள்ளிகள் இருக்குது அந்த மன மைண்டு ரிலேட்டடு பாயிண்ட்லாம் அப்போ வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம உடல் ரீதியான மன உழைப்பு வரும்போது ஒரு மன உளைச்சல் வரும் அதுக்கு திவலை காலத்தை இயக்கலாம் புரியுதுங்களா ஹார்ட்டு பஞ்சத்தட்டு தட்டலாம் அது மன ரீதியாக அந்த மென்டல் ஒர்க் இருக்கும் சில இதெல்லாம் கிளரிக்கல் போகிறது ஒர்க் இது மாதிரி மனசு சம்மந்தப்பட்டது ஒர்க் ஹா ஃபிசிக்கல் ஒர்க்குனா அது ஒரு ஜாப் முடிச்சு கொடுக்கணும் இந்த டயத்தில் டெலிவரி பண்ணணும் இந்த பொருள் இங்கே வாங்கணும் இது மாதிரிலாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கலாக உழைக்கும் போது ஒரு டிரைவிங் போவான் இந்த டயத்தில் ஏறணும் அந்த இடத்துல போய் அங்கே வந்து போய் சேரணும் ஒரு இடத்த அப்போ உடல் ரீதியான ஒரு மூவ்மெண்ட் இருக்கும்போது உடல் ரீதியான ஃபிசிக்கலான உடல் ரீதியான உழைப்பு செலுத்தும் போது ஏற்படுற அந்த டென்ஷன் மன உளைச்சல் இதுக்கு வந்து சிவலை காலத்தை இயக்கும் போது ஃபிசிக்கல் ஃபிட்டு ஆகிடும் புரிஞ்சுங்களா அப்புறம் மென்டலி அவங்க சில பாதிப்புக்கு வரும்போது அந்த சைக்காலஜிக்கலாக அந்த வரும்போது சிலத்த காலத்தை இயக்கும் போது அவங்க ரிலீஸ் ஆகிடுவாங்க புரிஞ்சுங்களா சில இது உயிரிலே பாதிப்பு வரும் புரிஞ்சுங்களா அது வந்து கர்ம வினைப்படி சில இதெல்லாம் வரும் இப்போ அப்பா அம்மா கவலைப்படுவாங்க ஏன்னா பொண்ணு கல்யாணம் ஆலையா அது மாதிரிலாம் இது சில இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வாழ்வியல் சார்ந்த ஒரு சில க கவலைகள்லாம் வரும் அதில் வந்து கொண்டை கொழி இயக்கணும் புரிஞ்சுங்களா உலகாதயமான இது இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது புரிஞ்சுங்களா அப்போ கொண்டை கொழி இயக்கும் போது அந்த உயிர் பதிவுகளில் ஆக்டிவேட் பண்ணும் புரிஞ்சுங்களா உலக வாழ்க்கையில் உள்ள பதிவுகளை இது பண்ணும் ஃபிசிக்கலாக எந்த ஒரு மன உளைச்சல் வந்தாலும் தேவலை காலம் ஆக்டிவிட்டோம் அப்போ தேவலை காலம் திலத்த காலம் கொண்டை கொள்ளி இது மூணுமே மைண்டு ரிலேட்டடான ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன்னா ரொம்ப பேர் ஆனால் மனசு என்னென்னா உடனே ஹார்ட்டை வச்சுக்குவாங்க மனசுன்னு சொன்னால் இதயத்தை காட்டுவாங்க சிலர்னா மூளையை காட்டுவாங்க மூளை தான் மனசுன்னு கிளஸ் சொல்லுவாங்க நல்லா டீப்பாக ஆழ்ந்து கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணிங்கன்னா நம்ம மனசு ஒடுங்கு எங்கே ஒடுங்குதுன்னு சொன்னால் பூர்வ தான் ஒடுங்கும் புரியுதுங்களா ஸோ ஒன்று கொண்டு ஒன்று கொண்டு தொடர்பு இருக்குது அது ஃபிசிக்கல் பாடியே மனமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மூணுத்துக்கும் தொடர்பு தொடர்பு இருக்குது அன்னமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனமய கோஷம் இந்த அன்னமய கோஷத்துக்கு நால பாதிப்புனால ஒரு மனம் பாதிக்குதுன்னா அது திவலை காலம் பண்ணலாம் மனமய கோஷத்தினால ஒரு பாதிப்பு வரும்போது சிலத்த காலத்தை இயக்கலாம் பிராணமய கோஷத்தினால ஒரு பாதிப்பு வரும்போது கொண்டை கொழி இயக்கணும் அது உயிருக்குள்ள உடம்பு இது மனசுக்குள்ள உடம்பு இது ஃபிசிக்கல் பாடி இதில் ஒவ்வொரு கோஷத்துலேயும் பாதிக்க வரும்போது மனம் அதோடு சேர்ந்து பாதிக்கும் இல்லைங்களா உடல் பாதிக்கும் போது மனசு பாதிக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஃபிசிக்கலாக எல்லாத்துக்கும் இன்டர் கனெக்ஷன் ரெண்டுத்துக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ இது வந்து பச்சை வருமான்னு சொல்லுவாங்க அது சைக்காலஜிக்கலாக மன ரீதியாக உளைச்சல் மனம் இருக்க மன அழுத்தம் இருந்தாலும் பச்சை வருமத்தை கொடுக்கணும் பச்சை வருமத்தை கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த இடம் இருக்குது சிலத்த க தலைத்து ஐந்து வரல் மேலேனா பச்சை நேரம் வருமா உங்கள் அவங்க பேசண்டுக்கு வலது பக்கம் ஒரு ஒரு மதத்துலேருந்து ஐந்து ஒரு மேலே இதை பயிர் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வெற்றிலை காலம் சொல்லுவாங்க வெற்றிலை காலத்தை இயக்குனிங்கன்னா கரெக்டாக டேரெக்டாகவே மனசை ஆக்டிவேட் பண்ணும் பார்த்தீங்களா மனசு வந்து நாலு லேயராக இருக்குது பாடியில் மனசு வந்து நாலு லேயராக இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஸ்பேர் பாஸ் எப்படி ஃபிசிக்கல் பாடி வந்து ஜீரண மண்டலம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் சுவாச மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் எலும்பு மண்டலம் கழிவு மண்டலம் இணைவெறிச்சி மண்டலம் நின நீர் மண்டலம் எப்படி ஃபிசிக்கல் பாடி ஒரு எட்டு பாகமாக பத்து பாகமாக ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க அந்த அனடமி ஃபிசியாலஜி உடல் கூறியல் உடல் எங்களை எப்படி பிரிக்கிறாங்களோ அது மாதிரி இது அன்னமய கோஷத்தை ஸ்பேர் பாஸ்ட்டு பிரிப்பாங்க அது
அப்போ அதிலேருந்து நீங்கள் ரிலீஸ் ஆக முடியும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ மனதை பற்றி ஒரு சிறு செய்திகளை உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறோம் இந்த மன மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரத்தை கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு வர்ம புள்ளி எதுன்னா வெற்றிலை காலம் குரு வர்மத்தில் நேர் மேலே அஞ்சு விரல் மேலே பச்சை நேர் வர்மத்திலேருந்து மூன்று விரல் வலது பக்கம் அதை தூண்டுதல் பண்ணினீங்கன்னா மனோமய கோஷ இந்த வாசி காயத்தை தூண்டுவோம் மனோமய கோஷத்தை இயக்கும் புரிஞ்சுங்களா அது மனம் புத்தி சித்தம் மகாங்க அந்த நாலு லேரியும் கரெக்ட் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான வர்ம புள்ளி வெற்றிலை காலம் இது சைக்காலஜிக்கலாக யாரெல்லாம் பாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்களோ ஒன்று பச்சைவர்மோ மனசு சம்மந்தப்பட்ட எந்த பிரச்சனையும் சரி பண்ணுவோம் இளத்த காலம் ஆக்டிவேட் ஆகும் இது இல்லாமல் இந்த பாருங்க மூக்கு நுனியை லேசாக அப்படி தூண்டு அந்த லேசாக அப்படி தொட்டு அப்படி லேசாக அழுத்துவோம் அது ஆகரண குருத்து குட்டின்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப மைல்டாக சென்சிட்டிவான பாயிண்ட் அது அந்த ஆகரண குருத்து குற்றை இயக்குனதுனால ஐம்புலன்களுக்கும் மூளைக்கும் உடல் கருவிகள் கை கால் இயக்கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை வந்து தொடர்பு படுத்தக்கூடிய மோட்டார் சென்சாரி நரம்புன்னு சொல்லுவாங்க பாடியிலேருந்து ஐம்புலனுக்கு மூளைக்கு செய்திகள் எடுத்துகிட்டு போகிறது மூளையிலேருந்து ஐம்புலனுக்கு கொண்டு வருது அது இயக்கம் இல்லாத போது தான் அந்த பக்காவை தான் கை கால் உழுந்து போனது ஸ்பீச் அதெல்லாம் இல்லாமல் போகிறதுலாம் எதனால அந்த மோட்டார் சென்சாரி நரம்பு இயக்கம் மட்டும் போகுது புரிஞ்சுங்களா அப்போ இது உடல் பாதிக்கும் போது மனசு பாதிக்கும் அப்போ மூளையோடு உடல் கருவிகளை லிங்க் பண்ணி அதை இயங்க வைக்கிறது பாயிண்ட் எதுனா ஆகரணம் குறுத்து கொட்டி இதெல்லாம் மனசு பாதிக்கப்பட்டு விலாகாதமான விஷயங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா மைண்டு பர்ஃபெக்டாக அந்த கரெக்டான அந்த தெளிந்த நிலைக்கு வந்துடும் புரிஞ்சுங்களா அந்த பக்குவப்பட்டு அந்த மெச்சூரிட்டி தன்மைக்கு வந்துடும் எவ்வளோ மன உளைச்சல் மன இறக்க மன அழுத்தம் இருந்தாலும் அந்த யதார்த்தமான அந்த இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணி நடுநிலையில் நிற்க முடியும் சந்தோஷனாக வானதுக்கு பூமியும் குதிக்க மாட்டாங்க துக்கம் அதே மாதிரி மூலையில் முடங்க மாட்டாங்க மைண்டு எப்போதும் ரிலாக்ஸாக நடுநிலையை வச்சுக்குவாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்போ மனசை பற்றி சித்தர்களை மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வழிமுறைகளில் நிறைய டெக்னிக் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் தியானத்தை தியானத்தை மெயினாக கொண்டு வருவாங்க மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்து வாசி வாசின்றது மூளை சம்மந்தப்பட்டது பிரெயின் பாதிக்கப்பட்டால் அந்த வாசி காயத்தை சரி பண்ணணும் ஸோ மனோமய கோஷம் பாதித்தா வாசி காயத்தை இயக்கணும் வாசி காயத்தை இயக்கிறதுக்கு ஒரு ஒம்பது பாயிண்ட் சொன்னேன் இது இல்லாமல் சிபி சைல்டு ஆக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி விபத்தாகி மூளை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு கொடுக்குற பாயிண்ட் தான் வருமானம்னு நினச்சிக்காதீங்க உலகாதயமான விஷயங்களில் நிறைய பேர் சைக்காலஜிக்கலாம் பாதிச்சிருக்கிறாங்க அந்த மனம் இருக்க மனது தான் அப்போ அவங்களுக்கு இதை எப்படி இந்த மனசை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சித்தர்கள் சொன்ன வழிமுறைகளை நான் இப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் எல்லாரும் மனசை பற்றி பேசுவாங்க மனசை கட்டுப்படுத்தணும் மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னு மனசுனா என்னென்னு தெரியாமல் எப்படி மனசை கட்டுப்படுத்துவீங்க புரியுதுங்களா இந்த சித்தர்கள் வந்து இந்த மைண்டை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான நிறைய மெத்தடு டெக்னிக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த காலத்தில் சித்தர்களும் யோகிகளும் ஞானிகளும் சாது சன்னியாசிகளும் அது தியானத்தின் மூலயமா மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அதற்காக காடு மனையில் தான் உட்காந்து அபியாசம் பண்ணிட்டுருக்கிறாங்க இது வந்து கொஞ்சம் ஆன்மீகமாகவும் இந்த சிலபஸ் போகுது ம இந்த வர்ம மருத்துவம் எங்கே போகணும்னா துவக்கத்தில் மருத்துவம் நாம் நினச்சிட்ருப்போம் கொஞ்சம் இன்னர் டெப்த்து 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 உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த பஞ்ச பூதம் தசாவாய உள்ள சக்கராசு ஒவ்வொன்றா போய் இன்னொரு கட்டு கடைசியில் ஞானத்துக்கு போய்டும் அது ரூட்டே ஞானத்துக்கு கொண்டு போய்டும் ஃபைனலாக போகும்போது எல்லாமே உள்முகமாக நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் அந்த நம்மளுடைய இன்னர் சிஸ்டத்தை எல்லாத்தையும் உயிர் மனம் அறிவு ஆன்மா எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் மனம் மெடிடேஷனில் உள்ளே பார்த்துருவோம் அது தியானத்தில் ஆன்மீகத்தில் ஞானத்தில் பார்க்குறத அவங்க உள்ளே உணர்ந்து தான் இதெல்லாம் ஸ்பேரெல்லாம் பிரித்து வைத்தியத்தில் சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க வெளியில் வெளியிலேருந்து வந்து திரும்பி உள்ளுக்கு உள்ளுக்கு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது கடைசியில் ஞானத்துக்கு போயிடுவீங்க புரிஞ்சுங்களா அப்போ சித்தர்களும் யோகிகளும் ஞானிகளும் சாது சன்னியாசிகளும் முனிவர்களும் இந்த பயிற்சி எதுக்கு பண்ணினாங்க இந்த மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லி தியானம்னு சொல்லி அதுக்குள்ளே பயிற்சி முறைகள்லாம் காடு மலைன்னு உட்காந்து ஏதோ பயிற்சி பண்ணுறாங்க புரிஞ்சுங்களா உலகத்தில் அனுபவிக்க எவ்வளோ இன்பங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் விட்டுட்டு காடு மலையில் உட்காந்து அபியாசம் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது அதில் புரிஞ்சுங்களா இப்போ உலகத்தில் எந்த இன்பத்தை அனுபவிச்சாலும் அதுக்கு பேர் சிட்டு இன்பம்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா அப்போ வாய்க்க விஷயம் சாப்பிட்டா நான்கு ஒரு புலாம் நடங்கும் புரிஞ்சுங்களா டிவி பார்க்குறோம் அப்போ கண்ணுன்ற ஒரு புலம் நடங்கும் 
மியூசிக் கேட்குறோம் காதுன்னு ஒரு படம் நல்லா ட்ரெஸ் போகிறோம் மசைக்கு டலர் மசைக் டலர் நடக்கும் டண்டில் மெத்தையில் அப்படி தூங்கணும் ஏசி ரூமில் தூங்கணும் பரிசு உணவு சுகப்படுது ஒரு புழு நடங்கும் அல்லது ரெண்டு புழு நடங்கும் மீதி புழுலாம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ ஏ எல்லாம் எல்லாமே அந்த உலக ஆதாரமான அந்த இன்ப அனுபவங்களை அனுபவிக்கும் போது ஒரு புழு நடங்கும் இல்லை ரெண்டு புழு நடங்கும் இதில் என்ன ஒருனா இந்த செக்ஸில் வந்து ஐம்பு முழங்குன்னு அடங்கும் புரிஞ்சுங்களா ஸோ ஐம்புலன்னு அடங்கும் போது விந்து வெளிப்படும் இதுதான் பெண்ணுக்குன்னா சுரநிலை வெளிப்படும் உச்சநிலை அடையும் போது அந்த காமத்தின் உச்சநிலை அடையும் போது ஆணுக்கு விந்து வெளிப்படும் பெண்ணுக்கு சுரநிலை வெளிப்படும் அதான் உச்சநிலைன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து சிற்றின்மம்னு சொல்கிறாங்க சிற்றின்மம்னா நானா ஒரு கால வரைக்கு உட்பட்டு முடிவுறக்கூடியது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு முடிவுறக்கூடியது அதனால் சிற்றின்பம் புரிஞ்சுங்களா அதுக்கு லிமிட்டேஷன் பீரியடு டைமிங் டைமிங் லிமிட்டேஷன் இருக்குது அதுக்கு எல்லை உண்டு அவ்வளோதான் அந்த சன் நேர இன்பம் அதோட முடிஞ்சது உலகத்தில் மனிதன் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் அனைத்து உயிர்களும் ஏன் அந்த செக்ஸுக்கு அடிமையாக இருக்குன்னா ஒரே செகண்டில் ஐம்புலனும் அடங்குது அதனால் அந்த செக்ஸில் விந்து வெளிப்படுது ஆணுக்குன்னா அப்போ கண்கள் மூடிக்கும் நான் எழாது சுவாசமே ஒரு வினாடி நின்று போகும் பரிசு உணர்வு வற்ற நிலையில் வந்து சப்தம் கட்டாய் சவுண்டு நின்றுடும் இப்படி பரிசு உணர்வு ஒரு விதமான ஒரு இன்பத்தை அனுபவிப்போம் அப்போ தான் அந்த விந்து வெளியேறும் விந்து வெளியேறும் போது இந்த ஐம்புலனும் அந்த சன நேரம் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்குது அதனால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் அந்த செக்ஸுக்கு அடிமையாக இருக்குது புரிஞ்சுங்களா இதை சித்தின்மன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஞானிகள் யோகிகளும் சித்தர்களும் முனிவர்களும் சாது சன்னியாசிகளும் செட்டின்பத்தை விட்டுட்டு பேரின்பத்துக்கு போகிற உலகத்தில் அனுபவிக்கு எவ்வளோ இன்பம் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு காடு மண்ணெலாம் உட்காந்து தியானம் பண்ணுறாங்க அப்போ தியானம் பண்ணும்போது அவங்க மனம் சமாதி நிலை அடையுது சமாதி நிலை அடையும் போது இதே ஐம்புலனும் அடைங்குது ஆனால் லாங் டைம் ப்ராசஸ் நடக்குது அதனால் அவங்க வந்து அதை பேரின்பம் சொல்கிறாங்க நம்ம மற்றவங்களாம் இறந்து போனால் நோய் வாய்ப்பட்டு ஆக்சிஜன்லேயோ செத்து போவாங்க சித்தர்கள் தன் உயிரை தானே பிரித்து இறைவன் இடத்துல ஒன்றரை போய் கலக்கும் ஒரு நிலையை தான் அவங்க முக்தி நிலை மோச்ச நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா அப்போ அவங்க என்ன சித்தர்கள் என்ன நினைச்சாங்க அவங்க வந்து இந்த உலகமான விஷயங்களை வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணுறாங்க சத்து விசாரணை பண்ணுறாங்க அந்த சத்தியத்தை மாறாத அழியாத ஒன்ற விஷயத்து நான் ஏன் பிறந்தேன் எதுக்காக படிக்கிறேன் ஏன் வேலைக்கு போகிறேன் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் சாகிறேன் நாம் யார் நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன தொடர்பு இந்த உயிர் எங்கேருந்து வந்தது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய உயிர் எங்கே இருந்தது ஒரு தாய் வயிற்றில் ஒரு சதை பின்னா ஸ்பேர் பாஸ் அசம்பிள் ஆகுது கை கால் எல்லாம் பாடியெல்லாம் அசம்பிள் ஆகுது ஒரு ஃபேன்லாம் ஃபிட்டிங் பண்ணுவோம் பண்ணணுன்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பேர் பாஸ் ஃபிட்டிங் ஆனால் கூட அதில் கரண்ட் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஃபேன் ஓடும் இயங்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ உடம்புல என்ன தான் ஒரு குழந்தையோட ஸ்பேர் பாஸ் ஒரு தாயினோட கருப்பையில் உற்பத்தி ஆனாலும் ஸ்பேர் பாஸ் அசம்பிள் ஆகி ரெடி ஆனால் கூட அது பனிக்கூடத்தில் தண்ணியில் தொப்புள் கொடியில் தாயின் உதிரத்தில் ரத்தத்தில் இருந்து அந்த எனர்ஜி ஓடி ஓடிட்டுருக்கு அப்போ தாய்கிட்ட இருக்கிற உயிர் ஒரு உயிர் தான் ஆனால் அந்த த பனிக்கூடத்தில் பனிக்கூடன்றது ஒரு நீர் நீர் நிறைந்த ஒரு பனிக்கூடத்தில் தொப்புள் கொடியில் குழந்தை அப்படியே உள்ளார் தொங்கிட்டு இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ நீர்ம பொருளில் அது சுவாசிக்க முடியாது சுவாசிச்சது லங்ஸ் உள்ள தண்ணி போயிடும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தை சுவாசிக்கல ஆனால் குழந்தைக்கு ஹார்ட் பீட் நடக்கும் ஏன் ஹார்ட் பீட்னா தாயினோட ஒரு தொப்புள் கொடி வழியாக அதுக்கு ரத்தம் போய் அந்த ரத்தம் ஹார்ட் வழியாக போய் தான் உடம்பு ஃபுல்லும் எல்லா ஸ்பேர் பாஸும் அசம்பிள் ஆகுது அப்போ அந்த தாயினுடைய வயிற்றில் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு எந்த உயிரும் கிடையாது ஆனால் குழந்தை இடிக்கிறான் முட்டுறான் வதைக்கிறான்லாம் சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தை தொப்புள் கொடி அதில் மிதந்து இருக்கும்போது அந்த தாய் கீழே படுப்பாங்க இல்லை குனிவாங்க எந்திரிப்பாங்க நிமிடும் போது தண்ணியில் அந்த குழந்தை மிதந்து இருக்கிறால அது எங்கிட்ட போய் அது போய் மோதும் அந்த குழந்தையினுடைய வெயிட்டு பாடி வெயிட்டு மோதும் போது அந்த சுவரில் போய் தட்டுது தட்டும் போது ஏதோ பையன் உதைக்கிறான் இது பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு உயிரெல்லாம் கிடையாது தொப்புள் கொடியில் அது நூல் மூலம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறனால அந்த பாடி போய் அந்த அந்த கருப்பை கருப்பை சுவரில் போய் இடிக்கிறனால குழந்தை இடிக்கிறான் அங்கே உண்மையில் உயிர் கிடையாது தாயின் தாய்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு உயிர் தான் புதுங்களா அந்த குழந்தைக்கு உயிர் இல்லை வெளியே குழந்தை வெளியே வந்தோன்னா அந்த குழந்தை ஆணும் அழு ஆரம்பிக்கும் எப்போ அந்த குழந்தை அழுகுதோ அப்போ தான் அதுக்கு உயிர்னு ஒன்று உள்ளே வருது சுவாசிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த குழந்தைக்கு உயிர்னு ஒன்று வருது புரிஞ்சுங்களா சித்தர்கள் என்ன ஆராய்ச்சி பண்
என்ற ஆறுதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய நிலை எங்க இருந்தது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பிறப்பிற்கு முன் பிறப்புனா என்னன்னு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுங்களா இந்த உயிரை பற்றி அவங்க ரிசர்ச் பண்றாங்க பிறப்புனா என்ன பிறப்பிற்கு மீன் இந்த உயிர் எங்க இருக்குது எங்க இருந்து எப்படி வந்து நம் பாடியில என்ட்ரு ஆகுதுன்றது ஒரு செய்தி அடுத்து இறப்பை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றாங்க நாம சினிமா பீச் என்னமோ சாப்பிட்றோம் ஹோட்டல் அது இது எல்லாம் சூர் ஊர் சுற்றி கடைசியில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு கடைசியில் செத்து போகிறோம் செத்து போனோம்னா இப்போ என் உடம்பு இருக்குது என் பேர் சிவகுமார்னு வச்சுங்க இப்போ சிவகுமார் செத்து போயிட்டான்னா செத்த சிவகுமார் போயிட்டானா சிவகுமார் போயிட்டானான்னா என் உடம்புல உள்ள ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அத்தனையும் இருக்குது வெளியில் இருக்கிற அத்தனை இருக்குது கண்ணு காது மூக்கு என்னென்னா இருக்கும் அத்தனை ஃபிசிக்கல் பாடி கை கால் எல்லாமே இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே என்னென்னா ஸ்பேர் அத்தனையும் இருக்குது மூளை இருக்குது ஹார்ட் இருக்குது கிட்னி இருக்குது என்னென்ன நுரையீரல் எல்லாமே லிவர்லேருந்து மொத்தத்தும் இருக்குது அப்போ உள்ளே இருக்கிற அத்தனை ஸ்பேர் பார்ஸும் இருக்குது வெளியில் இருக்கிற அத்தனை ஸ்பேர் பார்ஸும் இருக்குது ஆனால் சிவகுமார் போயிட்டான்றாங்க அப்போ சிவகுமார்ன்றது யார் இந்த பாடியானால் இது போனான்னு சொல்கிறோம் அப்போ சிவகுமாரன்றது எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சக்தி ஏதோ ஒரு ஆற்றல் ஏதோ ஒரு உயிர் அந்த இது வந்து உடம்பு விட்டு வெளியே போயிடுச்சுன்னு சொல்லும்போது எதை அவங்க குறிப்பிடுறாங்க அப்போ அப்படின்ற இது நாள் வரைக்கும் எனக்குள்ளே இயங்கிக்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு சக்தி அது ஆஃப்டர் டெத்து இந்த ஜீவன் எங்க போகுது எனக்கிட்ட இன்னைக்கு ஐம்பத்தி மூணு வயது ஆகுதுன்னா ஐம்பத்தி மூணு வயதுக்கு நான் இந்த இறந்து போ போகிறோம் தருவாயில் உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இந்த டெத்துக்கு அப்புறம் இது நாள் வரைக்கும் எனக்குள்ள இருந்து என்னை இயக்கி கொண்டு இருந்த அந்த சக்தி ஆஃப்டர் டெத்து எங்க போகுது பிஃபோர் டெத்து இந்த ஜீவன் எங்க இருந்தது இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆராய்ச்சி பிறப்பையும் இறப்பையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அடுத்து வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கிறாங்க வாழ்க்கைனா என்னான்னு சிந்திக்கிறாங்க வாழ்க்கைனா இந்த பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த இது தான் வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் இறைவன் எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறானா அது விதின்ற ஒன்று சொல்கிறாங்க அவங்க புரிஞ்சுங்களா விதினா என்ன அப்போ விதினா அதை கர்மான்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா வாழ்க்கை எதனால் நிர்ணயிக்கப்படும் எப்படி இந்தியா இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் இயங்குதோ அது மாதிரி இந்த உலகமும் பிரபஞ்சமும் இந்த உடலும் விதிப்படி இயங்குது விதினா என்ன நம்ம எதை செய்கிறோமோ நல்லதை செஞ்சால் நல்லதை அனுபவிப்போம் கெட்டது செஞ்சால் கெட்டது அனுபவிப்போம் இதுதான் விதி இதுதான் கர்மா புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த கர்ம வினைக்கு அடிப்படை இல்லைதான் நம்ம அடுத்தடுத்து பிறவி எடுக்கிறோம் அப்போ சித்தர்கள் சத்து விசாரணை பண்ணுறாங்க நம்ம இந்த உலக ஆதாயமான விஷயத்த செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணும்போது இந்த உலகம் வந்து இன்பமும் துன்பமுமாக இருக்குது புரிஞ்சுங்களா சுகமும் துட்பமுமாக இருக்குது இருளும் மொழி எல்லாமே அந்த அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு இந்த சுக துக்கம் இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை வேணாம் இந்த நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு எனக்கு சுதந்திரமாக பூரணமான முழுமையான விடுதலை எதுக்கு இந்த உயிருக்கு ஆன்மாவுக்கு வேணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க பிறந்தா இறக்கக்கூடாது இறந்தா பிறக்கக்கூடாது இந்த பிறப்பிறப்புலேருந்து விடுபடணும் மீண்டும் ஒரு தாய் வயத்தில் கருவா உற்பத்தி ஆகி இந்த சுக துக்கம் இன்பம் தொண்ணுங்க உலக மாயில ஆசா பசங்க இச்சைகளை போய் லாக் ஆகக்கூடாதுன்றதான் ஒவ்வொரு சித்தர்களுக்கும் யோகிகளுக்கும் காணிகளுக்கும் சித்தர்கள் அதில் அவங்க வந்து ப்ரின்ஸிபல் அதான் அவங்க கார் வேணும் பங்களா வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு யாரும் இங்கே இறைவன்ட்ட போய் கேட்கல அவங்களுக்கு ஒன்று இறைவன்ட்ட கேட்கறதே அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒன்று இரவா வரந்தா இல்லை பிறவா வரந்தா அதுக்காக தான் இவங்க உலகத்தெல்லாம் விட்டுட்டு காடு மலை உட்காந்து தியானம் பண்ணாங்க ஏன்னா இது நிலை இல்லாத வாழ்க்கை மீண்டும் 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 பிறவி எடுத்து அந்த சுக துக்க மாயில மாட்டிகிட்டே இருக்குது மீண்டும் பிறவி எடுக்காமல் பர்மனண்ட்டாக நிரந்தரமாக இறைவனோட இந்த ஆன்மா ஒன்றரை கலந்துடணும் அதில் தான் முக்தி மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்குள்ள பயிற்சி முறைகளை தான் தியானத்துக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னா தியான பயிற்சி பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நான் இல்லை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களும் எறும்புலேருந்து யானையிலேருந்து மனிதன்லேருந்து எல்லாம் ஒரு உயிர் அல்லது ஒரு அணு புரிஞ்சுங்களா அது ஒவ்வொரு உயிரும் அந்த ஒவ்வொரு அணுவும் அது அது செய்த கர்ம வினையின் அடிப்படையில் பிறவி எடுக்குது புரிஞ்சுங்களா அப்போ அந்த பிறவி அந்த பிறவி ஏன் பிறவி எடுக்குதுன்னா அந்த ஊழ் வினை பதிவுகள் அது மீண்டும் மீண்டும் அடுத்தடுத்து பிறவிக்குது நீங்கள் அந்த மொத்த பதிவுகளும் எப்போ அழியுதோ மீண்டும் அதுக்கு கர்மா இல்லை இதுக்கு நில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அடுத்த பிரிவு அதை எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லை புரிஞ்சுங்களா அப்போ அந்த கர்மத்தை அழிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இத்தனையோ பிரிவு நூ நூற்றுக்கான ஆயிரக்கணக்கான பிரிவு இந்த ஆன்மா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு அதில் நல்வினே தீவினே ரெண்டு தான் செஞ்சுருக்கு புரிஞ்சுங்களா நல்லதை மட்டும் செஞ்சுருந்தா அதை வந
அங்கே போய் அந்த அனுபவிப்போம்னு சொல்கிறாங்க நம்ம நல்லது மட்டும் செய்யலை கெட்டது மட்டும் செய்யலை நல்வினை தீவினை ரெண்டு கர்மத்தையும் செஞ்சதுனால நம்ம ஊடகத்தில் பிரிவு எடுத்துருக்கிறோம் புதுங்களா அதனால் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இங்கே இதை வந்து இன்பம்னு தனியாக பிரிக்க முடியாது பூலக வாழ்க்கையை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் துன்பமும் பிரிக்க முடியாது ரெண்டு ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று மிங்கில் ஆயிருக்கும் புதுங்களா மேடுன்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக பல்லன்னு இருக்கும் இதுதான் உடல் தத்துவம் இதுதான் உலக தத்துவம் சிறுசு பெருசாகவும் பெருசு சிறுசாகவும் இருள்னா கண்டிப்பாக ஒளி இருக்கும் ஒளினா இருள் இருக்கும் புதுங்களா ஆண் பெண் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டால் ஆனது இன்பம் துன்பம் புதுங்களா சுகம் இப்போ உலகமே இரண்டால் உருவானது அந்த அதுலேருந்து இது தனியாக பிரிக்கவே முடியாது புதுங்களா என்னங்க ஒரு விதை போடுறோம் என்னங்க ஒரு விதை தான் போட்டோம் அதில் ஒரு செடி வருது எப்படிங்க ஒரு விதை போட்டால் எப்படிங்க ஒரு செடி வருதுன்னு கேட்கலாம் அந்த செடி விதை கூட ரெண்டாக புழக்கணும் ரெண்டாக பிரியணும் அப்போ தான் அதுலேருந்து ஒரு மழை வெளியே வரும் புதுங்களா இப்போ உலக தத்துவம் வந்து இன்பமும் துன்பமும் கொடுத்தது கலந்தது தான் அவங்க தனித்து பிரித்து வாழ முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த சித்தர்கள் இந்த மாயையான வாழ்க்கையிலிருந்து நிரந்தரமாக பர்மனண்ட்டாக இந்த ஆன்மாவுக்கு உயிருக்கு விடுதலை வேணும்ன்றது தான் அந்த முக்தி அடையணும் மோச்சம் அடையணும் மீண்டும் பிரிவு எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு சில பயிற்சி முறைகளாக அவங்க செஞ்சாங்க புரியுதுங்களா சித்தர்கள் வந்து இந்த யோக மார்க்கத்தை கொண்டாடும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க மனசை கட்டுப்படுத்தணும் மனசை கட்டுப்படுத்தினா தியானம் பண்ணும் மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தியானம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஏன் தியானம் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தர் சித்தர்களும் யோகிங்க ஆணிகளும் சத்து விசாரணை பண்ணுறாங்க தனக்குள்ளே ஆழ்ந்து 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 அந்த அழிய அந்த விசாரணை பண்ணும்போது இயற்கை இயற்கை தனது ரகசியங்களை பிரபஞ்சம் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிக்குது அப்போ அந்த அவர் அவர்களுக்கு வந்த அந்த செய்திகளை அவர்கள் வேதங்களாக எழுதி வச்சாங்க சரிங்களா மொத்தம் அறுபத்தி நாலு யோக நிலைகளை அவங்க ஒரு வேதங்களாக எழுதுகிறாங்க ஞான யோகம் பக்தி யோகம் அடையோகம் அஷ்டாங்க யோகம் சித்தி யோகம் இது மாதிரி பல வாசி யோகம் தாந்திரிக் யோகா இப்படி பல யோகாவில் அந்த யோக நிலைகளை அறுபத்தி நாலு நிலைகளை அவங்க அவங்க அந்த அப்போ நம்ம கராத்தே இருக்குது தற்காப்பு வலையெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் கராத்தேன்னு சொல்லுவோம் கும்ஃபூன்னு இருக்குது ஜூடோன்னு சொல்லுவோம் கல்லறி ஃபைட்டுன்னு சொல்லுவோம் பாக்ஸிங்னு சொல்லுவோம் சிலமம்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம எத்தனையோ தற்காப்பு கலை இருந்தாலும் பிரின்ஸிபல் என்ன ஒரே ஒரு பிரின்ஸிபல் தான் என்னென்னா தன்னை காற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதிராள தாக்கும் பொழுது நாம் எதிரால எந்தெந்த கோணத்தில் தாக்கலாம் அப்போ எதிரால தாக்கும் போது எந்தெந்த பாணியிலே தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டும் மற்றவர்களை தாக்கும் போது எந்தெந்த டெக்னிக்கில் எந்தெந்த பாணியில் எதிரால தாக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஒரு பிரின்ஸிபல் வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்போ சித்தர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவர்கள் அவர்கள் தனக்குள்ளே ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து அந்த அந்த சத்து விசாரணை அந்த இயற்கை அந்த இதை வந்து தனக்குள்ளே ஆழ்ந்து யோசனை பண்ணும்போது இந்த உலக வாழ்க்கையிலேருந்து பூரணமான பர்மனண்ட்டான நிரந்தரமான அந்த ஆன்மாவுக்கு உயிருக்கு விடுதலை தேடும் பட்சத்தில் அவர்களுக்குள்ளிருந்து வந்த அந்த செய்திகளை அவங்க வேதங்களில் அதை எழுதி வச்சுட்டாங்க அதை தான் தொகுத்து எழுதுனப்பட்ட தான் வேதம் அந்த அறுபத்தி நாலு யோக நிலைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சித்தர்களும் ஞானிகளும் அவர்களுக்கு ஒரு பாணியை வச்சாங்க அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சாங்க புரியுதுங்களா இப்போ இப்போ யோக மார்க்கத்தில் வந்தீங்கன்னா பதஞ்சலின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரு சிலபஸை கண்டுபிடிக்கிறார் அவருக்கு வந்து அஸ்தாங்க யோகன்னு சொல்கிறாங்க அஸ்தானா எட்டுன்னு அர்த்தம் அந்த எட்டு பாகத்தை அவங்க பிரிக்கிறாங்க இயமம் நியமம் ஆசனம் பிரணயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதின்னு அது எட்டு பாகமாக பிரிக்கிறாங்க புரியுதுங்களா இப்போ ராஜயோகம்னு வச்சுக்கிங்களேன் அது வந்து அகஸ்தியர் போகர் புளிப்பானி பட்டினத்தார் வள்ளலாறு அருணகிரிவார் இது இவங்களாம் வந்து புத்தர் இயேசு திருமூலர் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க இவங்க செஞ்ச பயிற்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து ராமதேவர் சட்டைமணி இவங்க பதினெட்டு சித்தர்களில் அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்க உள்முகமான அந்தர்முகமான சில மனோ பயிற்சிகளை பண்ணி அந்த சூட்சமத்தை அந்த உயிரை அந்த பிரித்து இறைவனோட ஒன்றரை போய் கலக்குறாங்க அதுக்கு வந்து அதை வந்து ராஜயோகம்னு சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா அந்தர்முகமான சில மனோ பயிற்சிகளை செய்து தனக்கு குட்ட இருக்கிற அந்த உயிரை இறைவன்ட்டு ஒன்று மற்றவங்களாம் விபத்துனாலும் ஆக்சிஜனாலும் செத்து போகிறாங்க சித்தர்கள் தன் ஜீவனை தானே பிரித்து இறைவனோட ஒன்றரை கலக்கும் ஒரு நிலை தான் முக்தி நிலைன்னு சொல்கிறாங்க இது ஜீவன் முக்தின்னு சொல்கிறாங்க விதேக முக்தின்னா ஜீவன் முக்தினா இந்த உடலோடு இருந்து முக்தி நிலை அடையிறதுக்கு பேர் ஜீவன் முக்தின்றாங்க விதேகனும் தேகம்னா உடல்னு அர்த்தம் விதேகம்னா வி தேகம்னா 
தேகமற்ற உடல் அற்ற அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அந்த பாடியை விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் பூமியில் அவங்க விட்டுட்டு சமாதி வெளி உலகத்துலாம் பார்த்தா ஒவ்வொரு பெரிய சித்த பெரிய கோவில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்லாம் பார்த்தா ஒரு சித்தரோட சமாதி இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா அவங்க அந்த வைப்ரேஷன் பாடியில் அனுப்புவாங்கன்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா புக்லேயும் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான சித்தர் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகம்லாம் இப்போ அந்த பாடி எப்போ இந்த உடலில் விட்டு மட்டும் அந்த உயிர் மட்டும் போனால் அதுக்கு பேர் ஜீவன் முக்தி அவங்க சொல்கிறாங்க மீண்டும் இந்த உடலை இந்த பூமிக்குள்ளே வச்சுட்டு போனால் அது வந்து பிறவி எடுக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த அந்த உடலை விட்டு அந்த இந்த முக்திகளை அடையும் போது அவங்க பிரபஞ்சத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அந்த சந்திர மண்டலம் சூரிய மண்டலம் இதெல்லாம் போய் அந்த நவகிரகங்கள்லாம் போய் தனக்கு தேவையான ஆற்றல்களை அந்த சக்திகளை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் வந்து அவங்க சமாதி உலகத்துக்காக உலகாதாரமான விஷயத்துக்காக பூமியில் வச்சாங்க பார்த்திங்களா அவங்க சூட்சிமத்தில் அந்த பாடியை எடுத்துகிட்டு போய் ஜோதியாக்கி இறைவனோடு கொண்டு போடுவாங்க அந்த சூட்சிமத்தில் உள்ள வந்து இந்த டெட் பாடியை வச்சுட்டு போனாங்க பார்த்திங்களா சமாதி அடையும் போது அந்த பாடி இருக்காதுன்றாங்க நல்ல தியானத்தில் சூட்சிமம் அந்த டெவலப் ஆனவங்க அவங்க பாடியை அந்த சமாதிக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடனே உடம்புல இருக்காது அவங்க எந்த ஒரு உடம்பும் இருக்காது அது நாற்பத்தெட்டு நாள் அந்த உலகத்துக்காக வச்சுருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து பஞ்சபூதத்தையும் அவங்க கைவல்யப்பட்டனால அவங்க ஒரு கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க உலகத்தில் எந்த ஒரு பொருளையும் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு தன்மைக்கு வந்துடுவாங்க அதனால் ஒரு ஆன்மீக சக்தியை அவங்க வந்து அங்கே ஒரு லிங்க வடிவிலையோ ஒரு கலச வடிவிலையோ ஏதோ ஒரு ஜோதி வடிவில் ஏதோ ஒன்று அங்கே வந்து அந்த தன்மை அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் அங்கே அந்த சமாதியில் அவங்க வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி பெரிய பாடல் பஸ்த ஸ்தலங்கள்னு சொல்லுவாங்க கோயிலில் இருக்குது பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சமாதி அவரோட சித்தர்களுடைய ஒரு ஞானம் பெற்றவோட ஒரு சமாதியில் அங்கே அவங்க இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அந்த வைப்ரேஷன் அங்கே போகும்போது அந்த இடத்துக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு அவர் மனையாக ஒரு பீஸ் ஆகும் புரிஞ்சுங்களா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த உடலை விட்டுட்டு போனால் மீண்டும் பிறவி எடுக்கணும் அதனால் உடலை ஜோதியாக ஆக்கி உடலே ஜோதி ஆக்கி இறைவனோட ஒன்றோட கலந்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு உடலோடு உடலில் இங்கே விட்டுட்டு போகிறதுக்கு பேர் ஜீவன் முக்தின்னு சொல்கிறாங்க உடலே ஜோதி ஆக்கி இறைவனோட கலக்கிறதுக்கு பேர் விதேக முக்தின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா அது வள்ளலாரெலாம் ஒரு ஜோதியாக போய் கலந்துட்டார் இறைவனோட்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜோதி ஆகிறது தான் முழுமை நிலை அதுக்கு மேலான நிலைன்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்போ அந்த முக்தி நிலை மோச்சனல் அடையுதுனா அப்போ அகஸ்தியர் பதினெட்டு சித்தர்களுடைய பிரின்ஸிபலில் செய்கிற அந்த பயிற்சிக்கு பேர் ராஜயோகம்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுங்களா உள்முகமான பயிற்சிகளை செய்யுது ஞான யோகம்னு சில இது மெத்தட் இருக்கு ஞான யோகம்னா என்னென்னா அதாவது சத் விசாரணை செய்கிறாங்க பார்த்தீங்களா எது அழியக்கூடியது எது அழியாதது எது மாறக்கூடியது எது மாறாதது அதை தான் ஞான யோகத்தில் சத் விசாரணை பண்ணுறாங்க சத்தி விசாரணை பண்ணும்போது சத்துனா சத்தியம்னு அர்த்தம் உண்மைன்னு அர்த்தம் என்றென்று மாறாத அழியாத ஒரு நமக்குள்ள ஒரு ஆற்றல் ஒரு சக்தி இருக்கு அதை உணரக்கூடியது தான் ஞானம் ஞானயோகம் அப்ப அப்ப எது இப்ப நான் வந்து இந்த உடல் இருக்குது இது மண்ணோட மண்ணை மக்கி அழிக்கப்படுது இறந்து போனா அப்ப இது காலத்தால் அழிக்கூடுது எது காலத்தால் அழியக்கூடியதோ எது காலத்தால் மாறக்கூடியதோ அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வர சொல்றாங்க இப்ப இது இந்த பாய் இருக்குது இந்த ட்ரெஸ் இருக்குது இந்த பில்டிங் இருக்குது ஒரு இரநூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் கழிச்சா அது பால் அடிஞ்சு உடஞ்சி விடிஞ்சு போயிடும் புரிஞ்சுங்களா இப்போ எல்லாமே காலத்தால் அழியக்கூடியது காலத்தால் மாறக்கூடாது எதெல்லாம் காலத்தால் மாறக்கூடாது இப்போ நான் சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது விளையாட்டு புத்தி இருக்கும் வாலிபத்த சில பால் உணவு இருக்கும் முதுமையில் விரக்தி ஆகும் ஃபிசிக்கலாக மாறும்போது மென்டலாக மாறும் இப்போ காலத்தால் மாறக்கூடியது காலத்தால் அழியக்கூடியது இது இல்லாமல் மாறாத அழியாத ஒன்று ஒன்று இருக்குது நிரந்தரமாக எங்கும் நீக்க மர வியாபிச்சிருக்க ஒரு சக்தி நமக்குள்ளும் வியாபிச்சிட்ருக்கு அதுதான் இறைத்தன்மை அந்த இறைத்தன்மையை தான் ஆன்மான்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆன்மாவே தனக்குள் உணரக்கூடிய அந்த இது தான் அப்போ காலத்தால் மாறக்கூடியதும் அழியக்கூடியதும் ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஞானத்தால் சத்து விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள எது அந்த ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டே வரும்போது கடைசியில் எஞ்சி எது நிற்கும் எல்லாம் கல எல்லாத்தையும் கடந்த பெண் கடைசியில் எஞ்சி நிற்கிறது ஒன்று அதுதான் ஆன்மான்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆன்மா எங்கும் நீக்க மர நினைச்சிருக்கு நமக்குள்ளும் இருக்குது அது மாறாத அழியாத ஒன்று அதை உணரக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு பேர் தான் அது ஞான யோகன்றாங்க ஏன் அந்த ஞான யோகத்தில் அந்த ஆன்மாவை நான் யாருன்றது உணர முடியல இப்போ உயிரான்னு கேட்குறாங்க உயிர்னா ஆஃப்டர் டெத்து உடம்பு விட்டு போயிடுது பாடியிலேருந்து மனசானால் இன்றைக்கி ஒன்று சொல்லும் நாளைக்கு ஒன்று
இப்போ நான் யார் சிவகுமார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை நான் அந்த நான் அந்த நான் யா நான்ன்றத உணர்றதுக்கு பேர் தான் ஞான யோகம் வேற ஒன்றும் கிடையாது நான் யார் அந்த நான் யார்னா நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க நான் என்ன என் பேருக்கு பேர் பேர் நான் என் சிவகுமார் நான் என்ன படிச்சிருக்கிறேன் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தொழில் பண்ணுறேன் யாரோட வாரிசுதார அதாவது என் தந்தையோட என்ன இவருடைய பையன் இன்னாருடைய பையன் இப்போ என்னுடைய அட்ரஸோ என்னுடைய பயோடேட்டாவோ என்னுடைய இதெல்லாம் வந்து நான் கிடையாது என்னுடைய பயோடேட்டாவோ அட்ரஸோ குவாலிஃபிகேஷன்லாம் என்னுடைய நான் கிடையாது நான்றது அந்த ஆன்மாவை அவங்க குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஆன்மா இருளால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அதுதான் எட்டு அவசியன்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா காமம் கோபம் மோகம் மதம் ஆசை பொறாமை டம்பம் பொய் இந்த எட்டு அவசையில் உலக அந்த மாயை வந்து அது அந்த ஆன்மை என்ற ஒளியை மறைக்கப்பட்டுக்கிறனால அவங்க அந்த நான் யாருன்றதை அவங்களால் உணர முடியல இப்போ நான் யாருன்றதை உணரணும்னா அந்த காலத்தால் மாறக்கூடியதும் அழியக்கூடியதும் ஒன்றுன்னா ஃபில்டர் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் கடைசியில் எஞ்சி ஒன்று நிற்கும் அப்போ உடலா உயிரா மனமா அப்படி நான் யார் இது இல்லை அப்போ இதெல்லாம் அழியுது இதெல்லாம் அழியுது இதெல்லாம் மாறுது அப்போ எது மாறாமல் இருக்குது எது அழியாமல் இருக்கணும் அது அந்த மாறாமல் அழியாமல் எங்கும் நீக்க மிரன் நிறைஞ்சிருக்கு எனக்குள்ளும் அது இருக்குது ஆனால் அந்த ஆன்ம ஒளியை இருள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாயை மறைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த எட்டு அவசைகளால் காமம் கோபம் மோகம் மதம் ஆசை பரம பிரமம் இந்த மாயையால் இந்த இருளால் அந்த ஆன்ம ஒளி மறைக்கப்பட்டிருக்கு இதை நாம் உணரணும்னா இதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணிகிட்டே வரணும் அப்படிங்கும் போது அப்போ அதை ஃபில்டர் பண்ணி கடைசியாக அந்த அந்த ஆன்மாவை அறிவதற்கு பேர் தான் ஞான யோகம்னு சொல்கிறாங்க சத்து விசாரணை செஞ்சுக்கிட்டே எது அந்த மாறாத அழியாதன்னு விசாரணை பண்ணி கடைசியாக உணர ஒரு நிலை தான் ஞான யோகம்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா அடுத்து வந்து பக்தி யோகம்னு சொல்லுவாங்க சதா இறை சிந்தனையிலே இருந்துக்கிட்டு இறைவனை துதிச்சுட்டு அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருஷம் அந்த சதா இதே சிந்தனையில் இருக்கும்போது பக்தி அவங்க பூஜை புனஸ்காரங்களை பண்ணிவிட்டு அந்த பக் அந்த கடவுளை துதித்து பாடி அந்த சிந்தனையிலே இருந்து அந்த இறையினுடைய அந்த இதிலே இருக்கிறது தான் பக்தி யோகம்னு சொல்லுவாங்க கர்ம யோகான்னு சொல்கிறாங்க கர்ம யோகான்றது பற்றட்ட நிலையில் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் தாமரையில் தண்ணி மாறி பிள்ளைய மலத்து ஓட்டு மாதிரி நம்ம காரு பங்களா வீடு வாசல் எல்லாமே இருக்கும் எல்லா சுத்தம் ஆனால் இது நான் எனதுன்னு போய் மாட்டக்கூடாது இது ஏன் காரு ஏன் பண்டாட்டு ஏன் பிள்ளைன்னா இறைவன் கொடுத்துருக்க அனுபவிச்சும் போகிறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமையில் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை மாணவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அவங்க ஸ்தானத்தில் என்னென்ன இருக்கணும்னு சமுதாயத்தில் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் பற்றட்ட நிலையில் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் அவங்க செஞ்சுட்டு அவங்களுடைய கடமைகளை முடிச்சுட்டு போவாங்க இதுக்கு பேர் கர்ம யோகான்னு சொல்கிறாங்க எந்த வித அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாமல் நான் எனது அப்படின்றது இல்லாமல் அப்போ அது மாயில் மாட்டிக்கிறாங்க எப்போ இது என் பண்டாட்டி என் பிள்ளை என் குடும்பம் என் வீடு என் பாய் என் ட்ரெஸ் என் அப்படின்னும் போது அப்போ வந்து மாய் மாயை வந்து மாட்டினோன்னா அது அதில் போய் சிக்கிடுறாங்க அப்போ எப்போ நான் எனது தூக்கும்போது எப்படி ஞான யோகத்துக்கு அடைகிறாங்களோ அதே தான் கர்ம யோகத்திலும் அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பற்றட்ட நிலையில் தான் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு போய்ட்டு இருக்குங்க அங்கே வந்து கடமைகளை செய்வாங்க பாசத்தில் போய் மாட்ட மாட்டாங்க புதுங்களா பந்த பாசத்தில் போய் லாக் ஆகாமல் அவங்களுக்கு மனைவி செய்ய வேண்டிய கடமை குழந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு பெண்ணை பெற்றாச்சா அது கல்யாணம் பண்ண வரைக்கும் நம்ம பொறுப்போம் ஒரு ஆணை பெற்றாச்சா அவனுக்கு நிரந்தரமான பிஸ்னஸோ தொழிலை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வெட்டோருங்கிற ஸ்தானத்தில் ஒரு பொறுப்பு இது மாதிரி அது கணவன்ற ஸ்தானத்தில் மனைவிக்கு என்ன செய்யணும் சாப்பிடோ துணி மணியோ இருக்கிற இடமோ ஈவன் செக்ஸ் உள்பட அவங்கள திருச்சி படுத்தணும் இப்போ என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த கடமை அப்போது அவங்க அவங்க நிலையில் தான் செய்ய வேண்டிய கடமையில் சரியாக செய்யணும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பற்றுதல் இல்லாமல் கடமையில் கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வந்துட்டா அது வந்து கரெக்டாக எங்கே கொண்டு போகுதுன்னா முழுமையாக பூர்ணமாக தான் செய்ய வேண்டிய கடமையில் அந்த சமுதாயத்துக்கு தொ உறவினருக்கு பந்த பந்த அந்த சொந்த பந்தது இது மாதிரி எதெல்லாம் ரிலேட்டடு உள்ளதோ அதெல்லாம் கரெக்டான முறையில் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் பண்ணிட்டு வந்தால் கடைசி எங்கே போகுதுன்னா அந்த இறைநிலையை உணரலாம் அப்படின்றது அவங்களோட ப்ரின்ஸிபல் அது தாமரையில் தண்ணி மூலம் காரணம் நம்ம இந்த கார் என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அது ஏதோ ஆனால் கொடுத்தா இருந்தால் வாழ்ந்து போகணும் அப்படி தான் எடுத்துக்கிட்டோம் நான் எனதில் இப்போ லேக் ஆகணும்னு அது மாட்டிக்கும் அப்போ அது அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் நாம் செய்த கர்ம கர்மங்களை கடமைகளை கரெக்டாக செஞ்சுட்டு வந்தால் கடைசியாக இந்த ஆன்மா இறைவனோட போய் சேர்ந்துருது எந்த கர்மமும் அதுக்கு அடுத்த பிறவி எடுக்கிறதுக்கான ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல அப்படின்றது சொல்கிறோம்
நேராக இறை இந்த ஆன்மா இறைவன்கிட்ட போய் சேர்ந்துடுறாங்க இது கர்மயாவான்னு சொல்கிறாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு சித்தர்களும் அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு பிரின்ஸிபல் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த பாணியில் நம்ம இப்போ சொல்ல போனா அந்த அறுபத்தி நாலு யோக நிலைகள்னு சொன்னால் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு டெக்னிக் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ கராத்தே இருக்குன்னா கையை இப்படி வச்சுருக்கு இப்படி இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஊ ஆ அப்படி குத்துவோம் ஒருத்தர் வந்து பாக்ஸிங் இருக்குது கையை இப்படி வச்சுக்குவாங்க முன்னாடி மூஞ்சிக்கிட்டே வச்சுக்குவாங்க பின்னாடி கொண்டு போய்ட்டா மூஞ்சி அடித்து உடச்சிருவோம் அப்போ அப்போ கராத்தையெல்லாம் ஒரு க மாங்காய் இருக்குது எட்டி இப்படி கையை பின்னாடி கொண்டு போய் எட்டி அடிப்பாங்க சின்ன வயசில் நம்ம மாங்காய் அடிப்போம் இந்த ஓனா அந்த மாதிரி சின்ன இதெல்லாம் பண்ணுவோம் சின்ன விவகாரம் தெரியாமல் செய்கிற தவறுகள் அது அப்போ எவ்வளோ கூட ஒரு விசை பின்னோக்கி செயல்படும் போது முன்னோக்கி உந்தப்படும் அப்படின்றது நீட்டனுடைய இயக்க வேதின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ எவ்வளோ கூட ஒரு கத்தியை எடுத்து வெட்டுறோம்னா கையை எவ்வளோ பின்னாடி போதும் அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போய் எதிராக தாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு செய்தி அப்போ கராத்தில் என்ன பண்ணுறோம் கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படி கொண்டு போயிட்டு இப்படி ஒரு பஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த குத்துது அந்த பண்ணுறதுக்காக அந்த பஞ்சுக்கு கையை எவ்வளோ பின்னாடி கொண்டு போகிறோமோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் வரும்னு சொல்கிறது இது கராத்தையில் ஒரு டெக்னிக்கு புரிஞ்சுங்களா அதே டெக்னிக்கு அது இது ஒரு தற்காப்பு கலையில் ஒரு எதிராக தாக்குவதற்கு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மெத்தடு இதே மெத்தடை அவங்க எங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பாக்ஸிங்னு சொல்கிறாங்க குத்து சண்டைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த குத்து சண்டையில் கையை வச்சுட்டு அவங்க பின்னாடியே கொண்டு போகக்கூடாது கையை ரூல்ஸு எவ்வளோ பின்னாடி கொண்டு போயிடுங்களா அவங்க 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 தாக்கப்பட்டுருவாங்க அதனால் முகம் எல்லாம் முன்னாடியே கையை வச்சுருப்பாங்க எப்போதுமே சேஃபாக பாதி பாதி பாதுக பாதுகாப்பாக தன்னை இது பண்ணுறதுக்கு கையை எப்படி பாக்ஸிங்கில் முன் முன் நோக்கி தான் வச்சுருப்பாங்க இவன் பின்னாடி கொண்டு போட்டான் கையை அவன் பின்னாடி கொண்டு போய் தான் ஓங்கி பஞ்சு கொடுப்பான் புதுங்களா அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இது பாக்ஸிங் தான் சரியானது அந்த அந்த தற்காப்பு கலையில் அதுதான் கரெக்டான மெத்தடு இது வந்து கராத்தை தவறுன்னு சொல்ல முடியாது கராத்தை தான் சரியானது பாக்ஸிங் தவறுன்னு சொல்ல முடியாது அவர்கள் ஒரு நிலையில் அது சரியானது புரிஞ்சுங்களா பாக்ஸிங்கில் இவனும் தன்னை காத்து கொள்கிறான் எதிராக தாக்குறான் அப்போ பாக்ஸிங்கில் கராத்தையில் தன்னை காத்து கொள்கிறான் எதிராக தாக்குறான் பாக்ஸிங்லேயும் தன்னை காத்து கொள்கிறான் எதிராக தாக்குறான் அவனுக்கு ஒரு பாணி அவனுக்கு ஒரு டெக்னிக் ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன பச்சை தண்ணி குடிக்கிறீங்களா சுடு தண்ணி குடிக்கிறீங்களா ராஜயோகத்தில் இருக்கலாம் உடம்பு எப்போதும் சூடாக இருக்கணும் வள்ளலாரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கையே மூடிக்குவார் தலையை சுற்றிடுவார் உடம்புல உள்ள எனர்ஜி சக்தி வெளியே போகக்கூடாதுன்னு வார் ஹோல் பாடியை மூடிக்குவார் இல்லைங்களா சூடாக குடிக்கணும் சூடு தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் ஹீட்டு பாடியை வந்து குளிமைப்படுத்தக்கூடாதுமா ஆனால் இமயமலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கும் பனி குகையில் இருக்கும் அவங்களாம் ஹடயோகத்தில் இருப்பாங்க இவங்க ராஜயோகம் அந்த ஹடயோகத்திலலாம் ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது அவங்க பிரணாயம்லாம் பண்ணுவாங்க வெறும் நிர்வாணமான உடம்புல வச்சு அவங்க உடம்பு கம்பளி இல்லை கம்பளி நினச்சி அவங்க உடம்புல போட்டு அந்த உடம்புல போத்தி விட்டா அவங்க பண்ணுற பிரணாயம பயிற்சியில் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த உடம்புல போட்ட அந்த கம்பளி ஈர துணி நினச்சி போட்டால் அந்த நீரில் நினச்சி போட்ட அந்த கம்பளி அஞ்சு நிமிஷத்தில் காஞ்சி ட்ரை ஆகிடும் நம்ம ட்ரையரில் போட்டால் கூட அவ்வளோ காயாது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆனால் அப்போ அப்படி எப்படியப்பட்ட ஒரு பிரணாயம பயிற்சி பனி குகையில் அவ்வளோ மைனஸ் டிகிரியில் அந்த பனி அந்த தண்ணியில் நினச்சி கம்பளி உடம்புல போட்டால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் காஞ்சி போகணும் அப்போ அவங்க அவ்வளோ மைனஸ் இல்லை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணால் அது அதுக்கு உள்ள உணவு அவங்க சாப்பிட்றாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்போ இது இது வந்து சுடு தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் இப்போ சு சூடான பொருள் தான் சாப்பிடணும் அவங்க அவ்வளோ மைனஸில் இருக்குமோ அவங்க பாடி எவ்வளோ ஹீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த பயிற்சியினுடைய டெக்னிக் வேறு இந்த பயிற்சியோட டெக்னிக் வேறு அப்போ இது சரியாக அது சரியான்னு சொல்லக்கூடாது நான் ஒரு நாணயம் வச்சுருக்குறேன் இந்த பக்கம் நான் வந்து தலை இருக்கு என் பக்கம் அந்த பக்கம் அவர் வந்து பார்க்குற பார்க்கும்போது அவருக்கு பூ கா பூ பூ கண்ணுக்கு தெரியும் புரிஞ்சுங்களா பூ கண்ணுக்கு தெரியும் நான் வந்து தலை சே நான் தலைன்னு சொல்லுவேன் அவர் வந்து பூன்னு சொல்லுவார் நான் இப்போ நான் தலைன்னு சொல்கிறேன் உனக்கு அறிவு இருக்கான் நான் அவர் என்ன சொல்கிறேன் நான் பூன்னு சொல்லுவேன் உனக்கு மூளை இருக்கானு கேட்பார் இப்போ ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் மட்டும் நான் ரெண்டு பேரும் இதாக வரும் ஆனால் உண்மை என்னான்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் உண்மையிலே அங்கேருந்து இடத்துல வந்து என்னை பார்க்கும்போது என்கிட்ட தலை இருக்கிறத உணர முடியும் நான் என் நிலையிலிருந்து அவர் இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவர் பூன்னு சொல்லும் போது ஆமாம் அவன் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் சரி தான் கரெக்டு தான் நியமானது தான் பூ அப்படின்றது கரெக்டுன்னு ஒன்று இப்போ நான் என் நிலையிலேருந்தே நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவர் அவர் நிலையிலேருந்தே பேசிகிட்டு இருப்பார் என் பக்கம் அவர் வரதே கிடையாது ரொம்ப பேர் பிரணாயமத்தை மூக்கு பிடிச்சி செய்யக்கூடாது மூக்கு பிட
இது மாதிரி ஞான யோகம் பக்தி யோகம் அட யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் சித்தி யோகம்னு இப்படி நிறையா அந்த அறுபத்தி நாலு யோக நிலைகள் இருக்கு எல்லாமே தன்னை உணரணும் இறைவன் அடையணும் இதுதான் பயிற்சியை புரிஞ்சுங்களா அப்போ அவங்கவுங்களுக்கும் ஒரு பாணி அவங்களுக்கும் ஒரு டெக்னிக் இதெல்லாம் தொகுத்து வேதங்களால் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இப்போ நான் சொல்ல போகிற செய்தி வந்து பதஞ்சலின்ற ஒரு முனிவர் அவர் வந்து ஒரு அவங்க கண்டுபிடிச்சா ஒரு சிலபஸ் அவர் ஒரு டெக்னிக் ஒரு பாணி தன்னை இறைவனை அடைவதற்கு ஒரு டெக்னிக் கொண்டு வராங்க அதுக்கு மனசை கட்டுப்படுத்துறத எல்லா யோக நிலைக்கும் கடை ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபல் கொண்டு போகிறாங்க மனசை கட்டுப்படுத்தணும் ஏன்னா மாயில் போய் மனம் மாட்டிகிட்டு இருக்கு அந்த மாயிலேருந்து உங்களோட வெளியே வெளி மனம் வெளியே போனால் அதுக்கு பேர் போகான்னு சொல்கிறாங்க அந்த மனசை உள்ளே திருப்புனா ஐம்புலன்கள் மூலிமா மனம் வெளியே போயிட்டே இருக்குது வெளி போயிட்டே இருக்குது ஐம்புலன்கள் மூலிமா வெளிமுகமாக போயிட்டே இருக்குது அப்படி வெளிமுகமாக போ போகிறது தான் போகான்னு சொல்கிறாங்க அதை உள்ளே திருப்புனா அது பேர் யோகம்னு சொல்கிறாங்க உள்ளே திருப்புறதுக்கு பேர் யோகன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டா அதனோட முடிவு நிலை இதுதான் அது முக்தி மோட்சம் ஞானம் ஞானம்னு சொல்கிறாங்க அந்த முடிவு நிலையை ஞானம்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த எல்லாருமே அந்த என்ன பண்ணுறாங்க கடைசியாக அந்த முடிவு நிலைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரூட்டு போகிறாங்க இப்போ இது வந்து யோகாலயம் சொல்லுவாங்க சென்னையில் இருக்கிறாங்க இது பல தரப்பட்ட சென்னையிலே பல தரப்பட்ட ஏராளத்துலேருந்து வருவாங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்து பல தரப்பட்டிலேருந்து வருவாங்க இந்தியாவிலேருந்து பல தரப்பட்ட இடத்துலேருந்து உலகத்துலேருந்து பல தரப்பட்ட நாடுகள்லேருந்து வராங்க வர்ம மருத்துவத்து கற்றுக்கிறதுக்கு சிகிச்சைக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்போ யாரோ ஒரு நபர் வராரு நான் இந்த யோகாலயத்துக்கு வந்து இப்படி வந்து சேர்ந்தேன்னு சொல்லி நான் வந்த ரூட்டு தான் சரி அப்படின்னு அவர் சாதிக்க முடியாது ஆணித்தனமெல்லாம் பேச முடியாது மற்றவர் ஒரு வேற ஒரு ரூட்டில் வந்திருப்பார் அவர் யோகாலயத்தை அடைஞ்சிருப்பார் அது மாதிரி பத்து பேர் நூறு பேர் வேற வேற கோணத்தில் வேற ஒரு ரூட்டில் வந்து இந்த யோகாலயத்தை அடைஞ்சிருப்பாங்க அதனால் அவர் நான் வந்த ரூட்டு தான் சரி எதிரால் வந்து சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இறைவனை அடைவதற்கு பல மார்க்கங்கள் இருக்குது அதில் அவர்களுக்கு ஒரு பாணியை டெக்னிக்கை கையாண்டு வெளி வந்திருக்கிறாங்க அதனால் இவங்க சொல்லுவாங்க அது அது தப்பு இது சரி இது தப்பு அது சரி இது எப்போ யார் வாக்குவாதம் செய்கிறாங்களோ உண்மை என்பது விவாதங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது அதுதான் அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு வேலை எதுவுமே பேச எப்போ வந்து விவாதங்கள் முடியுதோ அங்கே நீ உண்மையை உணர்ந்துட்டேன்னு அர்ப்போம் எப்போ நம்ம விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ நாம் இன்னும் பக்குவமாக நாம் இன்னும் மெச்சூரிட்டியால் வாக்குவாதம்னா நாம் அந்த நிலையை உடைய அடையவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி அந்த ஆத்மா அந்த உணர்ந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெளியே ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க அதை நீங்கள் அதுக்குள்ளே டெப்த்தை உள்ளே போயிட்டே இருப்பீங்க இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இறைவனை அடைவதுக்கு தான் அந்த சிந்தனை தான் இருக்கும் போலையே வாக்குவாதம் பண்ண மாட்டீங்க எப்போ நம்ம வாக்குவாதம் பண்ணணும்னா இன்னும் அந்த நிலையை நம்ம அடையவே இல்லைன்றதுதான் ஒரு உண்மை புரிஞ்சுங்களா இப்போ பதஞ்சலி அப்படின்ற ஒரு அவர் அஸ்தாங்க யோகன்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாரு அவர் இறையின உணர்வதற்கு ஞானத்தை அடைவதற்கு அவர் சில சிலபஸை ரெடி பண்ணுறார் நியமம் நியமம் ஆசனம் மூணாவது வந்து ஆசனம் நாலாவது தான் பிரணயமம் அப்புறம் அஞ்சு பிரத்யாகரம் ஆறு தாரணம் ஏழு சமாதி தியானம் எட்டு வந்து சமாதி இது எட்டு பா எட்டு ஸ்டெப்பு எட்டு படி நிலைகளை அவங்க கொண்டு வர்றார் இறைவனை அடைவதற்கு எட்டு படி நிலைகளை எட்டு பாகங்களை எட்டு ஸ்டெப்ஸ் கொண்டு வர்றார் அவர் அதில் இயமனம்னா என்னன்னா நியமனம் அதை மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பாணியை தான் நான் இப்போ பேசிட்டுருக்குறேன் தியானமும் மனசை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளும் அதில் வந்து மனசு ஃபிசிக்கலாகவோ மென்டலாக பாதித்தா அதுக்கு ஒரு சில வர்ம புள்ளிகளும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உலகாதாயமான விஷயங்கள் பல கோணத்தில் பலர் பலர் மனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சித்தர்கள் சொன்ன பிரின்ஸிபலில் தியானம் ஒரு பயிற்சின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது மாதிரி எந்தெந்த நிலைகளில் ஒருத்தரை மனசை கட்டுப்படுத்தலான்றதுக்கு தான் இப்போ நான் விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதுக்கு மனசுனா என்னன்னு அப்புறம் விளக்கம் சொல்கிறேன் புரியுங்களா